জান্নাতের সরল পথে আসন গেড়েছে শয়তান সে পথকে মসৃণ করতে দেখুন আমার প্রোগ্রাম কালিমার আবেদন কেবল মাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন কেন মমিন নিজের জন্য নির্বাচন করেন সেই কাজ যার প্রথম উদ্দেশ্য হল তৌহিদের প্রচার কালিমা আবেদন আজ রাত সাড়ে এগারোটায় আপ পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفها وسلامنا على عباده الذين استفا وبعد دور الكسر عمر شمست درشوك بحي بونيرا افنا جرا تيبير پار دا يكون آتسن في تيبير جيكان تاكون ناكنو عمر وانتورين وانتوستال تاكي مبارك باد قرون قرون عمر جيك سيريس تا شروع قرر سي اتا هلو ويمن ان اسلام اسلام ناري رموني دير جيبون مي دير جيبون كامون شندر قرا جاي شندر حبي اسلام كامون قرد دكت چاي اتا عمر عالوسنا قرا چشتا قرد سي قرآن ایبان حدیث ہے آمہ در کون پتھے گلے دنیا ار جبونے شمتی پاوا جا بے ایبان آخرت ار جبونے مکتی پاوا جا بے کبھر ار جبونے جاکن گھومیے تھاک بو جنہ تر شوبہ تاشے گھومیے تھاک بو ای رکم اکٹا پوری بشے امرہ آلو سنا کرے آمنا چشتا کسی جے شدھان تو گرہن کرار مسلم بشے حجابیر برد دے جارا کتھا بولے سے ایبان دیشگلو کے حجابیر برد دے نیے گے سے تا در کی जोखन खमोताय आश्लो, तोखन मुस्लिम में इधर के पौधा एक बारे हराम करे दी दी सिलो, पौधा करे को ऑफिस जेते पार बना, स्कूले जेते पार बना, कॉलेजे जेते पार बना, यूनिवर्सिटी जेते पार बना, एम उनकी प्रोफेसर होते पार बना, एक बार पौधा दिए के वो बाजारे हो जेते पार बना, पर्सनल लाइफे पौधा थ बिलाक लिस्टे रखा होतो, ज़ैन, इब्ने आली ऐ कस्ट करे सिलो। मुहम्मद आमान जिन्हें आपगाने प्रेसिडेंट हुए सिले ने एवं सोवियत रूसिया थे के शक्ति नहीं है, उन्हें चेस सिले ने जो ऐटा के सोशलिस्ट कंट्री बनाते, उन्हें पोथम आघात करे सिले ने पौधा बाव उस तरह उखड़े, जो दिक्कत यूनिवर्सिटी तार पर ये वो लोग असोफा जिता ये खानो जुद्ध हो शॉप्स में सवाले तब बस निया हर जगह भी निया इश्क़ मस्त जाय अगलों थे इस्लामी इस्लामी शक्ति बा इस्लाम मुसलमान दर के शेष को राज्य नो पोतो में हाथ दिए से पौधा सिस्टे में रूप रहे जखोन मिश्रे अनेक दिख दिए सिस्टा करे देखलो जे आम्रा मिश्र टके कौन अवस्था है नियेगे थे इटा अपना रा निजी राव जाने ऐ भावे आमदर देशे शारा दुनिया हिजाबेर विरुद्ध है अकौन उठे पुड़े लगे गए थे किंतु अपना जाने जे तारा किंतु क्रिश्चियन जरा ना ना से तारा हिजाब कोच से माथा का फोड़ दिए चोल से एक वर गाय बोलो गाउन दिच्छे इटा विरुद्ध तारा इहुदी देर जरा जिस वस्त महिला धर्मो प्रचारों का से तारा जे शुंदर ड्रेस पारे तादर विरुद्ध के कुछ तो कथा बोले ना कथा बोले इस्लाम के विरुद्ध कारण इस्लाम के जिस वस्त जायगा गुले मने आघात को ले इस्लाम के धंश को राजा है तार मुद्दे एक टा होलो नारी समाज इधर के धंश को ले इधर पेट बच्चा � अमरा शब्द शौचतन हुए जाए जेकने इकन्ते का मुद्दे फिरी आज तो होगे 
এই জন্য বেন আলি যখন তিউনিশিয়া থেকে পালাই গেল দেখেন পর্দা হিজাব পরা মেয়েরা যখন রাস্তায় নেমে আসছে দেখাতে যে আমরা ভুলে নেই তুরস্কে যখন আইনটা উঠাই দিল যে না হিজাব পরে অফিসে যাওয়া যাবে দেখেন বেড়ে যাচ্ছে আইন করা ছাড়া হ্যাঁ হিজাব বন্ধ করা যায় বাংলাদেশেও একটা আইন হয়ে গেছে যে হিজাব পড়তে কারো বাধ্য করা যাবে না আমি আদালতের বিরুদ্ধে আমি কোনো কথা বলছি না অ্যাটেম্প্ট আমি যাচ্ছি না তবে একটা সুখের কথা হলো যে আদালতের যে বিচারক উনি বলেছেন যে বাংলাদেশে হিজাব বাধ্য করা যাবে না উনি এই কথা বলার পরে এটা বলেননি যে কেউ পর্দা করলে তাকে তার কাপড় খুলে ফেলতে হবে আবার এটাও বলেননি যে তাকে বাধ্য করতে হবে পর্দা খুলতে এর মানে হলো যদি কেউ ইচ্ছা করে পর্দা পরে আলহামদুলিল্লাহ কোর্ট এখানে কিচ্ছু বলতে পারবে না তো এই সমস্ত জিনিসগুলো এসে আমাদের সমস্যা হয়েছে কি আমাদের সমস্যা মারাত্মক সমস্যা হয়েছে আমরা আগে যে সমস্ত জিনিস শুনতাম না সেসবগুলো এখন শুনতে পাই ইউনিভার্সিটির মেয়েদের চরিত্রগুলো নিয়ে দেখেন এখন ইউটিউবে যাচ্ছে এখন বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে আমরা ধ্বংস করে ফেলতেছি আমরা পরিবার ধ্বংস করছি আমাদের ব্যক্তিগত সত্তাকে ধ্বংস করছে আমাদের বন্ধুদেরকে ইজ্জত নষ্ট করতেছে এবং তাদের এক পর্যায়ে তাদেরকে ডাস্টবিনে ফেলে দিচ্ছে ইসলাম আমাদেরকে বাঁচাতে আসছে আল্লাহ তালা বলছেন ওকুম তুম আলা সাফা হফরত মিনার নার আঙ্কুম মিনহা তোমাদেরকে শয়তান টানতে 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 দুজোখের একেবারে কিনারায় নিয়ে গেছিল আঙ্কাদাকু মিনহা আল্লাহ তোমাদেরকে বাসায় নিয়ে আসছেন যে মেয়েকে বাবা পুঁতে ফেলতেছে অথচ মেয়ে বাবার মুখে ধুলু লেগেছে ধুলুগুলো মানে ছড়াই দিচ্ছে তারপরও ওই মেয়েকে পুঁতে ফেললো যে মা যে বাবা সেই বাবা পরে যে মুসলমান হওয়ার পরে শুধু কান্ত চিন্তা করে দেখেন সেই সমাজ থেকে আল্লাহ তালা উদ্ধার করে নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের মাধ্যমে আমাদেরকে অজান্নাতের পথে নিয়ে এসেছেন আমরা সেই জান্নাতের পথে ভয়ে ফিরে যাব অথবা টিকে থাকবো যারা জান্নাতের পথ থেকে একটু ডিরেল হয়েছে এই আলোচনাগুলোর মাধ্যমে ফিরে আসার চেষ্টা করব আর যারা আলহামদুলিল্লাহ আসি তারা এটাকে টিকে থাকার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ ইসলাম আমাদেরকে বলছে যে তোমরা যখন নান মাহারাম কোনো মেয়ে তুমি যখন কোনো নান মাহারাম কোনো পুরুষকে পাবে তোমরা হাতে হাত দেবে না গায়ে টাচ করবে না এগুলো এর কারণ কি কারণ হলো যে এগুলোর মাধ্যমে শয়তান খুব সুযোগ পায় শয়তান খুব সুযোগ পায় রসুল করিম সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম যখন তার কাছে যখন আয়াত নাজিল হলো যে যখন কোনো মহিলা হিজরত করে আপনার কাছে আসে ফামতাহ হুন নেয় তাদেরকে আপনি ইমতিহান করেন পরীক্ষা করেন এবং তারা যখন বায়াত করতে চায় তাদেরকে বায়াত করেন তাহলে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের তরিকা ছিল উনি যখন বায়াত করতেন পুরুষের হাতে হাত দিয়ে বায়াত করতেন বায়াত মানে শপথ নেওয়া আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম হাতে হাত দিয়ে শপথ নেওয়া যায় আমি কখনো খারাপ কাজ করব না কুফরি কাজ করব না কোনো মেয়েকে আমি অ্যাকিউজ করব না দোষারোপ করব না জেনার বা অন্য কিছু এই সমস্ত কয়েকটা বিষয় ছিল যেখানে ওস নিতে হতো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের হাতে হাত রেখে কিছু মেয়ে যখন আসলো তারা হাতে হাত রাখতে চাইলেন আল্লাহ রসুল বললেন যে না তোমাদের হাতে হাত রাখতেছি না তবে তোমাদের বায়াত গ্রহণ করছে তো এর দ্বারা উনি বোঝাতে চাইলেন যে দেখো এই জিনিসটাকে তোমরা বেঁচে থাকবে পরস্পর পরস্পরের দেহের টাচ হলে কিন্তু শয়তান সুযোগ পেয়ে যায় আমাদের এই শয়তানের সুযোগ দেওয়া যাবে না আমাদের আর একটা সমস্যা হয়েছে বর্তমান বিশ্বে যেটা আমরা এখন অনেক সময় পারি না কিন্তু ইসলাম আমাদের বলে দিয়েছে তোমরা এটা মেনে চলবে সেটা হলো মাহারাম ছাড়া সফর করা আমাদের অনেক বোন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তাদেরকে গ্রামের বাড়ি থেকে ইউনিভার্সিটিতে আসতে হয় অনেক বোন বিদেশে পড়াশুনো করে তাকে একা একা বিদেশে যেতে হয় অনেক বোন তাদের হাজব্যান্ড থাকে দেশে তিনি থাকেন বিদেশে অথবা হাজব্যান্ড থাকে বিদেশে তিনি থাকেন দেশে মাঝে মাঝে যাতায়াত করা লাগে তো এই ক্ষেত্রে আল্লাহ রসুল কিন্তু যে কথা বলেছেন যে তোমরা সফর করবে না এটা কিন্তু জেনারেল যে তোমরা সফর করবে না কারণ এটাতে অনেক অনিশ্চয়তা আছে দূরের সফর হলে আল্লাহ রসুলের এই নিয়মটা মেনে চললে কিন্তু সেখানে কল্যাণ রয়েছে আমার কাছে একদিন এক বোন প্রশ্ন করলেন যে ভাইয়া আমি কি করব আমার তো মালয়েশিয়া ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে একটা সেমিনারে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ হয়েছে আমি ওখানে যেতে চাচ্ছি কার সাথে যাবে তো একজনের নাম বললো আমি তার সাথে যাব আমি বললাম তুমি যেও না তো বোনটা খুব মনে অনেক কষ্ট পেলো যে কেন আমি যাব না আমি এত বড় একটা সুযোগ পেয়েছি আমি বললাম যে ওখানে যে সেমিনারে তুমি বক্তৃতা দিলে যে ফায়দাটা ঠিক একই ফায়দা তোমার হবে তুমি যদি তোমার আর্টিকেলটা পাঠাই দাও ওরা পাবলিশ করে দেবে তোমার একাডেমিক লেভেলে কিন্তু এইটাই হলো সবচেয়ে ভালো আমি জানি না বোন আমার কথা শুনেছিলেন কিনা কিন্তু 
তার একা একা অবিবাহিত মেয়ে একা একা এই ধরনের সফর করা কিন্তু হারাম করে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ রসুল আমাদেরকে হারাম করেছেন এটা করা যাবে না তবে যদি বাধ্য হয়ে যান যখন কোনো জিনিস বাধ্য হয়ে যায় সেটার কিন্তু হুকুম আলাদা জেনারেলি আমরা এই রকম এখন ইচ্ছা করে যখন তখন মেয়ে একা একা যাচ্ছে এটা কিন্তু ঠিক না তবে যখন বাধ্য হয়েছেন সেটা জন্য আল্লাহ তালা মাফ করে দেবেন কিন্তু জেনারেলভাবে এই সফরটা করা যাবে না এটা বুখারি মুসলিমের একটা হাদিসে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাম বলেছেন কোনো মুমিন মহিলা তুমি একা একা সফর করবে না মুসলিম মেয়ের পার্সোনাল লাইফে আর একটা জিনিস দরকার সেটা হলো যে আল্লাহর দেওয়া যে তাকদির যেটা তার জীবনে ঘটতেছে সেই ব্যাপারে সেজন্য সন্তুষ্ট থাকে অনেক সময় আছে যে আল্লাহ রে এটা কেন করলো রে আমি এটা বুঝলাম না এটা না করলে তো পারতো আল্লাহ এরকম জুলুম করে ফেললো কেন এটা কিন্তু আমাদের ইমান থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে আমরা সাহাবাদের জীবন যদি দেখি আমাদের আগেকার মারা যারা চলে গেছেন যাদের কথা কোরআনে আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন যাদের নাম লও হে মাহফুজে লিখে রেখেছেন তাদের জীবনে কিন্তু এই সবগুলো পাওয়া যায় যে যারা ভাগ্যকে আল্লাহ তালা যা কিছু দিয়েছেন সেই ভাগ্যকে তারা গ্রহণ করে নিয়েছে তাদের চোখের সামনে যা কিছু ঘটতেছে আল্লাহ তালা যখন তার জীবনে সুখ দিচ্ছে সুখকে গ্রহণ করতেছে অসুখ হচ্ছে সেটাও কে গ্রহণ করছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম একটা হাদিসে বলেছেন আজবানলি ইমরি ইম মুসলিম মুসলিম ব্যক্তিসত্তার কাজ দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় তো আমরা ইনশাআল্লাহ এটা একটা খুব সুন্দর হাদিস এই হাদিসটা আমরা এই ছোট্ট একটা ব্রেক নিয়ে এরপরে ইনশাল্লাহ আলোচনা করো ততক্ষণ আপনারা ইনশাল্লাহ থাকবেন আমাদের সাথে उत्तम चरित्रे क्यों इसलम दिए भलो आचरण जोर बोझार जन्म देख चरित्र गठने इसलम आज रत साढ़े आठ टाइम पुनः सम्प्रचार सकाल सतटाएंगी बांगल् चारिदी चल से जोर मुसलिन करते देख प्रोग्राम कलिमार आवेदन केवल मात्र क्यों ममिन निजे निर्वाचन करें से क्या जार प्रथम उद्देश्य हल तौहित प्रचार कलिमार आवेदन आज रत साढ़े एगारोटाय पुनः सम्प्रचार सकाल साढ़े आठटाय बांगलेशे पीस टी बांगल् मुस्लिम अवर्जन के इसलाम दिखे दावत दीबेंदी नीति समूह देख मुस्लिम जीवन मूल भित्ति পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় প্রিয় ভাই ও বোনেরা যারা আমাদের সাথে ছিলেন আমরা যারা আলাপ করতেছিলাম পার্সোনাল লাইফে ইসলাম আমাদেরকে কি দিচ্ছে কোন ভাবে আমাদেরকে টেনে নিয়ে জান্নাতে নিচ্ছে এবং জাহান্নামের সমস্ত দরদা আমাদের জন্য বন্ধ করে দিচ্ছে সেই কথাগুলো আমরা আলোচনা করতেছিলাম সেখানে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাম আমাদেরকে বলেছেন আজাবানলি ইমরি ইম মুসলিম মুসলিমের কাজ দেখলে আশ্চর্যন্বিত হয়ে যেতে হয় ফেরেস্তরাও আশ্চর্যন্বিত হয়ে যায় আল্লাহ তালাও খুশি হয়ে যান সেটা কি ওয়াইন আসাবাহু সার্রন যদি তার কোনো খারাপ তাকে ধরে ফেলে 
ফসবরা সে সবর করে ফলাহু আজর সেখানে তার জন্য আজর রয়েছে ওয়া ইন আসাবাহু খাইরুন তাকে যদি কোনো ভালো জিনিস পেয়ে যায় সে যদি কোনো অ্যাচিভ করে ফাশাকারা সে শুকর করে ফলাহু আজর তখন তার আজর এসে যায় দেখুন আমার জন্য কোনো অ্যাচিভমেন্ট হয়েছে আমি তখন হাসলাম আমি তখন আল্লাহ শুকর আদায় করলাম আমি বন্ধু বান্ধবীদেরকে দাওয়াত করে খাওয়ালাম আমি আমার আত্মীয়স্বজনকে আমি গিফট দিলাম যে আমি একটা অ্যাচিভ করেছি এটা আল্লাহ তালা খুশি হন আবার যদি আমি দুঃখ পেয়েছি তো আমি তখন সবর করলাম দোয়া চাইলাম মা বাবার কাছে বন্ধুদের কাছে বান্ধবীদের কাছে দোয়া চাইলাম যে আমি একটা বিপদে পড়েছি তোমরা দোয়া করো আমিও সবর করলাম তো এর জন্য আল্লাহ তালা বলেন যে এটাও আমার জন্য কল্যাণকর হচ্ছে এটা আমরা সাহাবাদের জীবনে খুব সুন্দরভাবে দেখতে পেয়েছি খান সাহা একজন নাম করা কবি ছিলেন তিনি একেবারে শেষের দিকে এসে ইসলাম গ্রহণ করছিলেন নাম করা কবি মানে কি তার কবিতা আমরা যারা আরবিক সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেছি তার কবিতা অনেকগুলো কবিতা বিশেষ করে তার ভাইকে নিয়ে একটা কবিতা আছে সাখারকে নিয়ে একটা কবিতা আছে যেটা একেবারে খুব নাম করা শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলোর আরবি কবিতাগুলোর একটা এ তার ভাই যখন মারা যায় তখন খুব কান্নাকাটা সেসব কান্নাকাটার কবিতাগুলো পড়লে কবি জসিমুদ্দিন যেমন কবর কবিতা পড়লে চোখের পানি এসে যায় আমি তো কবর কবিতা পড়ে কোনো দিন চোখের পানি ছাড়া থাকতে পারিনি ঠিক অনুরূপভাবে খানসার এই কবিতাগুলো যার ভাই হারানোর যে কান্না সেগুলো পড়লে সত্যি সত্যি চোখে পানি আসে তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তার জীবনটা কেমন ধরনের চেঞ্জ করলেন দেখেন তার চার ছেলে কাদেশিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে চারজন ছেলে ছিল তার চারজনকেই তিনি তৈরি করেছেন যুদ্ধের জন্য কাদেশিয়ার যুদ্ধ সাহাদ এমনি আবি অক্কাস্ত সেখানে সেনাপতি উনি চার ছেলেকে ডাকলেন ডেকে বললেন দেখো আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি তোমরাও ইসলাম গ্রহণ করেছো ইচ্ছা করে কেউ তোমাদেরকে বলিনি তোমরা জোর করে তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো না তুমি ইচ্ছা করে ইসলাম গ্রহণ করেছো এবং তোমরা হিজরত করেছো মুক্তা আরিন স্বেচ্ছায় ইচ্ছা করে সিলেক্টেবলি তোমরা গ্রহণ করেছো এটা তোমরা এখন যুদ্ধে এসেছো তোমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য তবে আমি বলি যে আজকের যে যুদ্ধ হচ্ছে পারস্য শক্তির সর্বশেষ যুদ্ধ আজকে যদি আমরা জিতে যাই তাহলে আমরা এখান থেকে আমাদের আমাদের পারস্য শক্তিকে আমরা পরাজিত করে দিলাম আমাদের সেখানে ইসলামের পতাকা উড়িয়ে দিলাম আমি চাই তোমরা যেন আমার কাছে ফিরে আসো হয় গাজি হয়ে জয়লাভ করে ভিক্টোরিয়াস হয়ে অথবা আমি তোমাদের শহীদ হিসেবে দেখতে চাই হলো তাই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল অনেক শহীদ হলেন আমাদের ভিক্টোরি হলো আমরা জয়লাভ করলাম কিন্তু চারজন ছেলের লাশ খানসার সামনে দেওয়া হলো যিনি তার ভাইয়ের জন্য কানতে কানতে কবিতা লিখে লিখে আমাদেরকে কাঁদান তিনি একটা কথা বলেছিলেন সেদিন তিনি আল্লাহর কাছে বলছেন আল্লাহ তুমি আমাকে এই যে এই যে চারজন শহীদের মা করেছো এই জন্য আমার জীবনে সবচেয়ে বেশি পাওনা হয়েছে আমি এর বিনিময়ে তোমার কাছে আমি রহমত চাই এই যে একটা এই যে ধৈর্য ধারণ করা এই যে আল্লাহর তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এটা কিন্তু চারটিখানে ব্যাপার না এটা এটা খুবই দারুণ একটা অবস্থা এই এটা যদি কেউ বিশ্বাস করে তার জীবনে শান্তি আসে উম্মে সালামা রদি আল্লাহ তালা আনহা উনার স্বামীর নাম আবদুল্লাহ ইবনি জাহাস আবদুল্লাহ ইবনি জাহাস উনি বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে উনি শহীদ হয়ে গেলেন শহীদ হয়ে যাওয়ার পরে উম্মে সালামা ঘরে বসে কান্নাকাটা করছেন কষ্ট লাগছে তার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম উম্মে সালামার কাছে গেলেন এবং যে বললেন যে কি হয়েছে আপনার আপনি কাঁদছেন তো বলে যে আমার স্বামী শহীদ হয়ে গেছে তো উনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ তুমি তাকে সবর দাও এবং তুমি তার যে বিপদ এসেছে তার বিপদের পরিবর্তে একটা আরও কল্যাণ দান করো মানে তার পরিবর্তন যা তার যে মানে ক্ষতি হয়েছে যেটা তার কাছ থেকে চলে গেছে তার চেয়ে কল্যাণকর কিছু দান করো উমে সালামা এই দোয়াটা শুনে উনি বললেন যে আহারে আমার স্বামী তার চেয়ে আর ভালো কেউ হবে আমার জীবনে কে আসবে আমার তার চেয়ে ভালো এরপরে আল্লাহ তালার নির্দেশ পেয়ে আল্লাহ রসুল সাল্লাম উম্মে সালামাকে বিয়ে করলেন এই কারণে যে উম্মে সালামার অনেকগুলো সন্তান ছিল স্বামীও মারা গেছে তাদের দেখার কোনো লোক ছিল না তো উম্মে সালামাকে দায় দায়িত্ব নিয়ে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বিয়ে করতে চাইলেন উম্মে সালামা এসে শুধু বললেন যে আমার তো খুব মেজাজ টেজাজ করা আছে আর অনেকগুলো সন্তান আছে তো এগুলো আপনি কিভাবে ওভারকাম করবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন সন্তানগুলো আমার সন্তান হয়ে যাবে আর তোমার যে রাগটা গেছে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করে দেব তোমার রাগ ঠিক হয়ে যাবে উনি এটা গ্রহণ করলেন এই যে দেখেন যে যখন বিপদ এসেছে তাকে মানে সহ্য করতে বলা হচ্ছে তিনি সহ্য গ্রহণ করতেছেন এটা সহ্যটা নিচ্ছেন এরপরে যে আল্লাহ তালা দোয়া দয়া হচ্ছে তিনি তার স্বামীর চেয়ে আরও ভালো মানুষের কাছে পৌঁছতে পেরেছেন 
এই যে তাকদীর গ্রহণ করা আমাদের অনেক সময় হয়ে ওঠে না আমরা ভাবতে পারি না অনেক সময় ছেলে চলে যাচ্ছে মেয়ে চলে যাচ্ছে অনেক মাকে আমি বলতে শুনেছি যে আহারে আমার একটা ছেলে হলো না আমার একটা মেয়ে হলো না আমার এতগুলো ছেলে একটা যদি মেয়ে হতো এরকম ঠিক নয় আল্লাহ তালা যেটা তাকদীর দিয়েছেন ওইটা এ করা উচিত অনেককে বলতে শুনি যে আমার স্বামীটা এমন অবস্থা বোন আপনি খুব ভালো অবস্থায় আছেন না বাংলা একটা কবিতা বলা হয় যে নদীর এপার থাকে নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে আহারে দুনিয়ার মনে হয় সমস্ত সুখ ওপারে বিশ্বাস আমার ওই পারে মনে হয় সব সুখ রয়েছে না আপনার জীবনে অনেকগুলো অপূর্ণতা থাকতে পারে কিন্তু আরেকজনের জীবনেও অগ্র অত অপূর্ণতা আছে আমি দুনিয়া যখনই কোনো দুঃখ শেয়ার করতে গেছি কোনো মানুষের সাথে যখন আমি বলতে গেছি যে আমার এই দুঃখটা আছে আমি তার কাছ থেকে আরও অন্তত দশটা দুঃখের কথা পেয়েছি অর্থাৎ পৃথিবীতে দুঃখ নিয়েই পৃথিবীতে আছে আল্লাহ তালার এই তাকদীরগুলোকে বিশ্বাস করা কিন্তু প্রত্যেক মেয়েদের জন্য উচিত বিয়ে করার পরে কদিন পরে এখন ডিভোর্সের রেট খুব বেড়ে গেছে বিশেষ করে ইউকেতে লন্ডনে আমাদের মহিলা সমাজে এখন দেখছি ডিভোর্সের রেট খুব বেড়ে গেছে তো জিজ্ঞেস করি যে আপনার ডিভোর্স দেন কেন সমস্যাটা কি তো না আই ডোন্ট লাইক হিম মেয়েরা বলে যে আই ডোন্ট লাইক হিম ওয়াই ওয়াই ডোন্ট ইউ লাইক হিম সো নো আনসার আই ডোন্ট লাইক হিম তো কারণ হলো যে এর মধ্যে অনেক অকল্যাণ রয়েছে আবার কল্যাণও রয়েছে কিন্তু এই অকল্যাণগুলোকে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে এটা কেউ নিতে চায় না মানুষ মনে করে যে আমি আমার জীবনের সব কিছুকে পরিপূর্ণভাবে আদায় করব কিন্তু আল্লাহ তালা কাউকে এরকম দেন না প্রত্যেকের মধ্যে একটা না একটা অভাব দিয়ে তাকে আল্লাহর দিকে সবসময় তাওয়াজ্জ করে রেখেছেন প্রত্যেক মানুষকে একটা না একটা কষ্টের মধ্যে দিয়ে বুঝাতে চান যে ও বান্দা ও বান্দি তুমি আমার কাছে আসো আমার কাছে হাত তুলে মোনাজাত করো শেষ রাত্রে আল্লাহ তালা যখন নিচের আসমানে নেমে আসেন তখন জিজ্ঞেস করেন হালমিন মুস্তাগফরিন আগফির লাহু কেউ কি আসো যে আমার কাছে ক্ষমা চাও আমি তোমাকে ক্ষমা করব হালমিন মুস্তার জিকিন আর জুকোহু যদি তোমাদের মধ্যে এমন কোনো থাকে যে অভাবে পড়েছ রিজেক চাচ্ছ আমার কাছে চাও আমি তোমাকে রিজেক দান করব সুন্দর কথা হালমিন মারিয়ে দিন তোমাদের মধ্যে কি কেউ রোগে আছো আমার কাছে রোগের শিফা চাও আমি তোমাকে রোগের শিফা দেব এইভাবে কিন্তু আল্লাহ তালা আমাদেরকে অনেক দুর্বলতা দিয়ে অনেক অপূর্ণতা দিয়ে আল্লাহর কাছে আমাদেরকে নীত করেন আল্লাহর কাছে আমাদেরকে আমাদেরকে আকুতি সহকারে তার কাছে দোয়া করার জন্য বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম মাঝে মাঝে কানতেন আয়সা সিদ্দিকা রাদিল্লাহ তালা আনহা বলেন আমি যাই না মাঝে হাত দিয়ে দেখতাম যে সেখানে কিছু এ আছে ভিজে যাচ্ছে ওটা আল্লাহ রসুলের চোখের পানিতে ওটা ভিজেছে আমি মাঝে মাঝে আল্লাহ রসুলের সাল্লাহ সাল্লামের পায়ে গোলালিতে হাত দিয়ে দেখতাম সেখানে ফেটে ফেটে গেছে সেখান থেকে মাঝে মাঝে রক্ত বের হতো কারণ তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে তা নামাজ পড়তেন আল্লাহ তালার দেওয়া এই যে বিপদ এবং কষ্ট এই ভাগ্যগুলোকে কিন্তু আমাদের গ্রহণ করতে হবে মুসলিম মেয়েদের ব্যক্তিগত জীবনে আর একটা জিনিস হওয়া দরকার সেটা হলো তাওবা করা আপনি বলবেন যে হুজুর আবার তাওবা করবো কেন আমি তো কোনো গুনার কাজ করিনি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম কি কোনো গুনার কাজ করতেন বলে আপনার মনে হয় তিনি কিন্তু পুত ও পবিত্র ছিলেন এবং কোরআনে তাকে বলা হয়েছে যে আল্লাহ আপনাকে আগের এবং পিসের সমস্ত গুনা খাতা মাফ করে দিয়েছেন মা তাকাদ্দামা মিন্দাম্বিকা ও মা তাহার তোমার আগের যত গুণা আছে এবং পরের যত গুণা আছে সবগুলোকে আমি মানে মাফ করে দিয়েছি তা আল্লাহ তালা তাকে এরকম মাফ করে দেওয়ার পরেও আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তিনি দিনে সত্তরবার কোন কোন রেওয়ায়তে আছে একশো বার তা অবা পড়তেন ফাইন আস্তাহ সাবাইনা মার্রতেন ইস্তফির তোমরা আল্লাহর কাছে ইস্তফার পড়ো ফাইন আস্তাহ সাবাইনা মার্রতেন আমি দিনে এক সত্তরবার তবা পড়ি ইস্তফার করি আবার একটা রেওয়াজ আছে একশো বার ইস্তফার করি তাহলে কতবার ইস্তফার করার এ আসবে কারণ হলো যে আমার চোখ দেওয়া হয়েছে যে চোখ দিয়ে আমি গোনার কাজ করি আমার কান দেওয়া হয়েছে যে কান দিয়ে আমি গোনার কথা শুনি আমার হাত দেওয়া হয়েছে যে হাত দিয়ে আমি গোনার কথা হয় টাইপ করি অথবা লিখি অথবা টাচ করি আমার পা দেওয়া হয়েছে যে গোনার কাজ করার জন্য কখনো হেঁটে হেঁটে যায় তাহলে এই গোনাগুলো হয়ে যায় তো যখন যখন আমি সকালবেলা উঠি তখন এ আমার প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমাকে একটা হাদিসি আল্লাহ রসুল এইভাবে বলেছেন যে প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমাকে বলে দেখো আজকে যে দিনটা আসলো আজকের দিনটা তুমি হয়তো ধ্বংসও করতে পারো আমাদেরকে নিয়ে আবার তুমি ভালো কাজও করতে পারো তুমি ধ্বংসের দিকে যেও না এইভাবে আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো বলে জানেন কেয়ামতের ময়দানে কি হবে যখন আমরা কেয়ামতের ময়দানে যাব তখন আমাদের আল্লাহ তালা আমাদের মুখটা আটকে দেবেন আমি আশ্চর্য হয়ে যাই মুখ আটকে দেবেন কেন 
কারণ আমি অনেক মানুষের সাথে কথা বলি তার কি অবস্থা যখন কেউ ভুল করেন জিজ্ঞেস করে যে আপনি এই কাজটা করলেন কেন তো বলে জানেন কেন করেছি আমার এই 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 সমস্যা আছে এটা আমার জন্য যায় যাচ্ছে এমন ভাবে কথা বলেন তা আমি তো মনে করি যে আসলে তো তার জন্য যায় যে আছে এই জন্য আল্লাহ তালা জবানকে আটকে দেবেন জবানকে আটকে দিয়ে আমার হাত এবং হাতগুলো কথা বলা শুরু করে দেবে ও তেসাদু আর জুলহুম এবং তাদের পাগুলো সাক্ষ্য দেওয়া শুরু করবে বিমা গান ওয়্যাক্সিবুন তারা যা কসব করেছে যা অর্জন করেছে কেমতের ময়দানে চামড়াগুলো কথা বলতে থাকবে তখন বান্দা বলবে যে আরে চামড়া তুমি কেন কথা বলতেছো তখন চামড়া বলবে যে আজকের দিনে আল্লাহ তালা আমাদের জবান খুলে দিয়েছেন তুমি এই চামড়া দিলে যে সমস্ত অন্যায় কাজ করেছো আল্লাহ তালা সেগুলো আমাদের বলতে থাকবেন ইউমা ইদিন তু হাতিস আখবার আহা কোরআন শরীফে আল্লাহ তালা সাল্লা জিলজালের মধ্যে বলছেন যে আল্লাহ তালা শেখ করবেন এই এই আসমানকে এই জমিনকে এখানের ভিতরে যা কিছু আছে সব উগড়ে দেবেন হ্যাঁ তো হাদিস আখবার আহা এবং তার প্রত্যেকটা আপনি যেখানে যেখানে দাঁড়িয়ে যেখানে যেখানে শুয়ে যেখানে যেখানে বসে এবং যে সমস্ত জায়গায় চষে বেড়ে খারাপ কাজগুলো করেছেন সেসবগুলো বলবে আবার যেগুলো ভালো কাজ করেছেন সেগুলো কিন্তু এই জমিন বলতে থাকবে তাহলে আমরা রিপেন্টেন্ট হওয়া দরকার আমরা আল্লাহর কাছে বারবার তওবা করা দরকার মুসলিম বোনেদের জন্য আল্লাহ তালা আর একটা কথা বলেন সেটা হলো এই যে আল্লাহর তুমি পূর্ণ দাসে পরিণত হয়ে যাও তুমি তো দাসী হয়ে গেছো কখনো প্রবৃত্তির দাসী হয়েছো কখনো দুনিয়ার দাসী হয়েছো কখনো মানুষের দাসী হয়েছো কখনো মানুষের রাজার দাসী হয়েছো কিন্তু এখন তুমি আল্লাহর দাসী হয়ে যাও আল্লাহর জন্য তুমি তোমার জীবনকে উৎসর্গ করে দাও এটার বড় ফেনামনা হলো বড় দিক হলো এই যে আপনি আপনার সমস্ত কাজগুলোকে আল্লাহ তালাকে সন্তুষ্ট করার জন্য করুন আমরা আল্লাহ তালাকে দেখতে চাই চেহারাগুলো সুন্দর হবে আমাদের দৃষ্টিগুলো আল্লাহ তালার দিকে যাবে এই জন্য আমরা এই আমলগুলো করব ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন অমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাত चार सकाल टाइम जहांगीर छोट बड़ पाप बने अकल्याण देख पापर अशुभ परिणति आज रत आठटाए पुनः सम्प्रचार सकाल साढ़े छटाय बांगलेशी बांगलाय